陛下，你白天政务已经那么繁忙了，现在赶快回去休息吧，真的不用一直在这陪着我。白天公务繁忙，晚上陪你在这宫中随意走走，这本身就是休息。只是，怎么想起到这儿来？因为这里是陛下和媚娘第一次见面的地方，也是我们曾经生死与共的所在。其实不只是这里，还有夜庭、承天门、雀楼，反正是你我共同经历过的地方，我都想再走走，再看看。陛下。我是不是很贪心？朕今日有的是时间，你想去哪儿，朕陪你就是了。陛下，那边那些是孔明灯吗？是。每年的这几日，都会让宫里的人在静初池畔升起天灯，以作祈福。都说很灵的，想不想试试？嗯。听说这些祈福用的天灯，必须要亲手做才会管用的。是不是这样啊困了就先就寝，别熬着了。我才不呢，我还要陪着陛下呢。再说，我这天灯还没有做完呢。你那天灯要是能放起来，那看见的人得吓死。有那么丑吗，陛下？你说呢？拿过来。这个，那当然。小时候，每到过年，我们都要放天灯许愿。现在看来，当年飞上天的愿望，没几个能实现的。哎，陛下，你慢点做，你不要一个人全做完了，你留一点给我，要不然这天灯许了愿，飞上了天，那就不灵验了。你倒那么容易呢？要做半天呢？想好许什么愿了吗？到目前为止，想到了三个愿望。那么多宏愿呢？陛下为了我，都宁肯不相信李淳风的预言。还有不顾大臣们的反对，所以媚娘也想为陛下做点什么，所以这三个愿望都是跟陛下有关的。说来听听。这第一个嘛，媚娘想亲手为陛下做一顿可口的饭菜